ওকে তাহলে আজকে আমরা আলোচনা করব হলো ন্যারেশনের উপরে ন্যারেশনের কিন্তু আরেকটা নাম রয়েছে সেটা হলো স্পেস ন্যারেশন অর্থ হলো উক্তি ন্যারেশন অর্থ কি উক্তি বা কথা ওকে কোনো বক্তার বক্তব্যকেই বলা হয় ন্যারেশন বা স্পেস তাহলে আমরা কি লিখতে পারি কোনো ব্যক্তির কোনো ব্যক্তি ব্যক্তির বক্তব্যকেই কোনো ব্যক্তির বক্তব্যকেই কি বলা হয় হ্যাঁ বক্তব্যকেই ন্যারেশন বলে তো এখন বলো তো ন্যারেশন কত প্রকার গুড ন্যারেশন হলো দুই প্রকার কি কি ন্যারেশন ধন্যবাদ ন্যারেশন হলো দুই প্রকার ন্যারেশন দুই প্রকার ওকে চালু হয়ে যাক তাহলে দুই প্রকার কি কি ন্যারেশন বলো কি কি ডিরেক্ট এবং ইনডিরেক্ট ডিরেক্ট ন্যারেশন আর হলো ইনডিরেক্ট আচ্ছা স্পিচ তো আমরা বলতেছি মাঝে মাঝে কিন্তু তাই না একই তো নাম নাকি ডিরেক্ট ন্যারেশন আর একটা হলো ইনডিরেক্ট ন্যারেশন তো এখন ডিরেক্ট ন্যারেশন অর্থ কি প্রত্যক্ষ উক্তি আর ইনডিরেক্ট ন্যারেশন অর্থ পরোক্ষ উক্তি তাহলে ডিরেক্ট হলো প্রত্যক্ষ এটাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ উক্তি প্রত্যক্ষ উক্তি আর ইনডিরেক্ট অর্থ কি বলতো পরোক্ষ উক্তি বোঝা গেছে আচ্ছা এবার আমরা শিখব ডিরেক্ট ন্যারেশন কাকে বলে ডিরেক্ট ন্যারেশন কাকে বলে কোনো বক্তার বক্তব্যকে যখন সরাসরি ওই বক্তার মুখেই বা বক্তার কথা কি অবিকল তার ভাষাই প্রকাশ করা হয় তখন তাকে বলা হয় ডিরেক্ট ন্যারেশন তার মানে কি কোনো বক্তার বক্তব্যকে বন্ধুরা তোমরা মনে রাখবে কোনো বক্তার বক্তব্যকে কোনো রূপ পরিবর্তন না করে সরাসরি তার ভাষায় প্রকাশ করাকেই হলো ডিরেক্ট ন্যারেশন বলে আমি না কিছু উদাহরণ দিব তাহলে আরও বিষয়টা ক্লিয়ার হবে যেমন শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে ফলো করো এবং এখানে বলা হচ্ছে হি সেইড টু মি আর সে আমাকে বলল আই লাইক ইউর ভিডিও বন্ধুরা এখানে দেখো ইনভার্টেড কমা দিয়ে আটকানো একটা বাক্য আছে এই যে ইনভার্টেড কমা দিয়ে আটকানো বাক্যকে এটাকে কি বলে ডিরেক্ট ন্যারেশন ডিরেক্ট ন্যারেশনকে কিন্তু কোনোরূপ পরিবর্তন করা হয় না তাই না সরাসরি বক্তার কথাকে মানে অন্য কোনো ব্যক্তির কথাকে সরাসরি ওই ব্র্যাকেটের মধ্যে যে বাক্যটা থাকে ওখানে উল্লেখ করা হয় এটা হলো কি ডিরেক্ট ন্যারেশন ডিরেক্ট ন্যারেশনের বামে যে অংশটা থাকে না এটা হলো কি রিপোর্টিং অংশ তাই না এই রিপোর্টিং অংশের মধ্যে আমরা এই যে সেইট টু আছে না সেইট টুকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টিং ভার্ব আর রিপোর্টিং ভার্বের ডাইনেজ একটা ওয়ার্ড আছে না এটা হলো রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট আর রিপোর্টিং ভার্বের আগে একটা ওয়ার্ড আছে এটা হলো রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট তো রিপোর্টেড স্পিচে কিন্তু আবার সাবজেক্ট বা অবজেক্ট বা পাঁচ ধরনের সেন্টেন্স আছে না অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারটিভ অপটারিভ এক্সক্লেমেটারি এ ধরনের কিন্তু সেন্টেন্স থাকবে এক এক সেন্টেন্সে কিন্তু এক রকম থাকবে ঠিক আছে এখন আমরা শিখব হচ্ছে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন কাকে বলে বন্ধুরা তাহলে আমরা এখন শিখব ইনডিরেক্ট ন্যারেশন বা স্পিচ কাকে বলে কোনো বক্তার বক্তব্যকে লেখকের নিজের ভাষায় প্রকাশ করাকে বা লেখাকে ইনডিরেক্ট ন্যারেশন বা স্পিচ বলে আমি উদাহরণ দিচ্ছি তাহলে তোমাদেরকে ক্লিয়ার করতে পারবো যেমন ফলো করো যেমন একটু ফলো করো সবাই যেন হি সেইড টু মি আমরা সহজ বাক্য দিয়েই বোঝানোর চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝে আচ্ছা হি সেইড টু মি লেখলাম তাই না এখানে কিন্তু ইনভার্টেটার রাখা যাবে না যখন ইনডিরেক্ট করব না আমরা উপরে যে বাক্যটা লিখছি ওইটাকে আমরা ইয়ে করি উত্তর লিখি আচ্ছা বন্ধুরা এইখানে দেখো উপরের বাক্যটা কী ছিল উপরের বাক্য কী ছিল আই লাইক ইউর হি সেইড টু মি আই লাইক ইউর ভিডিও আচ্ছা আমি এখন কি করব দেখো আমি এখন হচ্ছে এই যে বাক্যটা আমরা এখানে করছি এই অংশটাকে আমি আচ্ছা কপি করলাম কপি করে নিচে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দাঁড়াও ওকে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম বন্ধুরা একটু সিস্টেমও শেখো তোমরা তো এইখানে আমরা এই কাজটা করলাম ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের এই ফুল স্টপটা এইখানে হবে সরি 
দিয়ে দিলাম তো এখন এই বাক্যটাকে আমরা কি করব অ্যান্সার করব ঠিক আছে এই বাক্যটার অ্যান্সার করে দেখাই যে কীভাবে ইন্ডিকেট করতে হয় তো বন্ধুরা উপরের যে প্রথম সাবজেক্ট হি রোয়েফে রিপোর্টিং বার সাবজেক্ট হি না হিটাকে আমরা রেখে দেব অর্থাৎ হি এর পরিবর্তন বা সাবজেক্টের পরিবর্তন হবে না সেই একটু পরিবর্তন আমি কি দেখে রিপোর্টেড স্পিসের যে বাক্যটা আছে না রিপোর্টেড স্পিসের মধ্যে যে বাক্যটা রয়েছে ওই বাক্যটা দেখেই পরিবর্তন করতে হবে এটা হলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে হ্যাঁ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স কিনবো কীভাবে দেখুন এখানে আই রয়েছে বাক্যের শুরুতে যদি নাউন বা প্রোনাউন থাকে সেটা হলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হয় তখন অ্যাসার্টিভ হলে কি হবে সেই টুর পরিবর্তন আমাদেরকে টোল দিতে হবে অ্যাসার্টিভের ক্ষেত্রে আচ্ছা আর তারপরে যে মি রয়েছে মিটের পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ সাবজেক্টের পরিবর্তন হবে না আর অবজেক্টের পরিবর্তন হবে না শুধু রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন হবে দিলাম তো এরপরে তোমরা দেখো কমাটা উঠাই দেবো কমা উঠাই দেবো আর ইনভার্টেড উঠাই দেবো আর অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হলে আমরা কমার জায়গা কী দেবো দ্যাট দিয়ে দেবো তারপরে আইটা দেখো আইটা প্রথম সাবজেক্ট প্রথম সাবজেক্ট কি এখানে প্রথম সাবজেক্টটা ফলো করো প্রথম সাবজেক্ট হলো আমাদের এই যে কেন্দ্রে আছে দেখো বন্ধুরা এই যে এলো এটা হলো প্রথম সাবজেক্ট হ্যাঁ এই এখানে যদি আই দেখো তোমরা হ্যাঁ আমি আবারও বলতেছি এইখানে যদি তোমরা আই দেখো আচ্ছা ভালো করে দিচ্ছি ওকে এখানে যদি আই দেখি আর এইখানে যদি হি দেখি তাহলে আমরা সবসময় প্রথম এই যে রিপোর্টিং বারবের যে সাবজেক্ট আছে না এই সাবজেক্ট দেখে আমরা কি করব বলো এখানে রিপোর্টেড স্পিসের সাবজেক্টটাকে চেঞ্জ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে হি হবে ঠিক আছে দিলাম হি আইটা কি হয়ে গেল হি হয়ে গেল এই আইটা কিন্তু আমি না ওই যে প্রথম হি এটা হি তারপরে লাইকের পাস্ট কি লাইকের পাস্ট হলো লাইকড যে টেন্স থাকবে তার বিপরীত অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট রয়েছে না মূল ভার্ব মানে কি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট বিপরীত হবে পাস্ট ইনডেফিনিট লাইকড তারপরে ইয়োর কি হয়ে যাবে ইয়োর হলো এখানে তার কথা বলা হচ্ছে তাহলে হিজ ভিডিও হিজ ভিডিও আই লাইক ইয়ার ভিডিওটা কি হয়ে যাব হি লাইকড হিজ ভিডিও হয়ে যাবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা এরপরে দেখো আমি তোমাদেরকে আরও ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তোমরা এরপরে তোমরা আরও যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিসে রিপোর্টেড স্পিসের যদি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স থাকে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট তাহলে তোমরা যে কাজটা করবে সেটা হলো ইনডেফিনিট টেন্স থাকলে এটা বিপরীতে চলে যাবে পাস্ট ইনডেফিনিট আচ্ছা আমি ইয়ে দিচ্ছি পাস্ট ইনডেফিনিট হবে আচ্ছা এরপরে আমি সংক্ষেপে দিচ্ছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স থাকলে আমরা কি করব পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স লিখব পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স লিখব তাহলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকলে কি হবে রিপোর্টেড স্পিসে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকলে হবে পাস্ট ইনডেফিনিট হ্যাঁ আর যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থাকে তাহলে হবে পাস্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট যদি থাকে তাহলে আমাদের কি হবে হয়ে যাবে কি বলো তো হয়ে যাবে হলো রিপোর্টেড স্পিচে গিয়ে হবে পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ওকে এরপরে যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস থাকে তাহলে বিপরীতে দেওয়া কি হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এটা একটা সিম্পল বিষয় আমাদের বুঝতে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ধন্যবাদ এরপরে হচ্ছে যদি আমাদের এই রিপোর্টেড স্পিসে যদি পাস্ট ইনডেফিনিট থাকে ঠিক আছে পাস্ট ইনডেফিনিট থাকে তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে আমাদের ওই রিপোর্টেড স্পিচে কি হবে পাস্ট পারফেক্ট করতে হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট আচ্ছা আমি পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি এখানে পাস্ট পারফেক্ট আর যদি পাস্ট কন্টিনিউস থাকে পাস্ট কন্টিনিউস থাকে আচ্ছা আমি এখানে সংক্ষেপে দিলাম পাস্ট কন্টিনিউস টেন্স থাকলে কি হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে বোঝা গেছে এরপর যদি পাস্ট পারফেক্ট থাকে পাস্ট পারফেক্ট পাস্ট পারফেক্ট থাকলে আমাদের নো চেঞ্জ কি করতে হবে নো চেঞ্জ অর্থাৎ পরিবর্তন হবে না পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট থাকলে আমাদের 
no no si no si esa no no change abe ar past perfect continuous takle ki abe otao no change past perfect continuous takle ki abe no change no change asha kori tumra bujhte cho er pore asha nc nc no si man no poriborton ar jodi future indefinite thake future in the past ta kin jane फ्यूचर থাকলে কি হবে ফিউচার ইনডিফিনিট থাকলে কি হবে ফিউচার ইনডিফিনিট যেই থাকে ঠিক আছে ইনডিফিনিট থাকলে কি হবে বলো এটা হবে ফিউচার ইন দা পাস্ট ফিউচার ইন দা পাস্ট আচ্ছা ফিউচার ইন দা পাস্ট শাল থাকলে শুড হবে উইল থাকলে উড হবে হ্যাঁ ফিউচার ইন দা পাস্ট ইন দা পাস্ট আচ্ছা পরবর্তীতে ফিউচার কন্টিনিউয়াস থাকলে কি হবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস পাস্ট शर्टकाट बुझातेवर्तन करते समय कम तो तुम्हारे देखा दी तुम्हारा जो देखो रिपोर्टेड स्पीचे की रहीटिव सेंटेंस रही है ठीक है सेंटेंस जो थे तब नारेशन चेन्ज करार समय ठीक है जे सूत्रता अवलम्बन करो तुम्हारा हाँ से सूत्रता दीची अर्थात उत्तर दे दी प्रथम तुम्हारा सबजेक्ट ठीक रेखे देवे सबजेक्ट ठीक रखे तरह तुम्हारा से जगह कि देखो टोल्ड टोल्ड और शुद्ध सेट थे सेट लिखवा तेल दुईटा लिखते परि एक सेट बा टोल्ड लिखब सेट बा टोल्ड सेट बा टोल्ड सेट टू थे टोल्ड देव ना थे कि लिखब हाँ और अबजेक्ट जेटा थको अबजेक्ट जेटा थको वोट रेखे देव अबजेक्ट जेटा थको वोट रेखे देव तर कमा इनभार्टेड रुटे कि देव दैट देव तर आर सबजेक्ट दीब ठीक है हाँ सबजेक्ट देव तर भार देव ठीक है जे भार थे क्योंकि पास है हमें क्योंकि टेस कथा एक आगे बसिना आशा अच्छा मैं इटे भार पूरा लिखी भार थे तरह अबजेक्ट हम बसिए देव ठीक है अच्छा इकने जगह बसिने से भार टा के संगे में लिखी और ये अबजेक्ट दिए देव ठीक है सबग एसा क्यों एसा टीवी है को प्रकार इतना करा जाए ना और जो इंटरगेटिव देखो इंटरगेटिव इंटरगेटिव जो है ठीक है इंटरगेटिव सेंटेंसर क्षेत्र कि बोल इंटरगेटिव सेंटेंसर क्षेत्र जेटा से अन्सार टाइम दीची प्रथम तुम्हारा कि कर सबजेक्ट के अपरिवर्तित रखे ठीक है तपर कि लिखे सेट टू बाजे अच्छा सेट टुर जगह कि लिखब आक्स एस के डि ये लिखते हैं ठीक है तपर कि लिखब अबजेक्ट जेटा थको से बसिए देव ठीक है तपर हमें कि करब जो वाक्य मध्य ठीक है वाक्य मध्य जो मैं रिपोर्टेड स्पीचे जो डब्ल्यूच वार्ड थे तेल डब्ल्यूच वार्ड ही लिखब जो ना थे डब्ल्यूच वार्ड अक्सिलेज वार्ड थे तेल कि लिखब इफ लिखब ठीक है इफ लिखब अच्छा तपर कि लिखब आर से सबजेक्ट वार्ड अबजेक्ट बसिए देव सबजेक्ट वार्ड अबजेक्ट सबग जो एसार टी है जैसे सबग एसार टी है ना से करब सबजेक्ट वार्ड अबजेक्ट बसिए देव ठीक है उत्तर क्लियर अच्छा इस पर तीन नम्बर हलो इम्पेटिव सेंटेंस ये क्योंकि अने के बुझाते पर बुझान समय नहीं कारण एक पढ़ाते गले समस्या तब आगे सेंटेंसगुल जिनेब ठीक है जो सेंटेंस बनाए ना तुम पढ़ाना सम्भव नए तेल फलो करो प्रथम इम्पेटिवर चेन्ज कर समय प्रथम सबजेक्ट बस ठीक है तपर जो हमारे रिपोर्टेड स्पीचा जदि को आदेशमूलक है ठीक है तेल क्या आदेश कर ले अर्डार्ड ना कि आदेश कर ले पास टेंसे क्योंकि लिखते हैं और डार्ड जो निषेध करे तेल क्या फर बेड फर 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 बेड बोलो फर बेड फर बीड क्यों ना फर बेड है और जदि को सेंाबिन कमांडारे मैं सेंाबिन कोकर्तार आदेश बोझा तेल कमांडेड कमांडेड तर बोलो जो अनुरोध बोझा तेल क्यों देव रेकुएसटेड 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 और जो को बुझाएं कि उपदेश बुझाए तेल क्यों हलो 
एडभाइस है ना एडभाइस एड भाइस उपदेश बोझा एडभाइस मन थकब एडभाइस तरह की लिखते हैं तरह की लिखते हैं एडभाइस दिल कि लिखते हैं हमारे अबजेक्ट टू लिखब टू टूर पर भिओन बसाई देव ठीक है भि ओन तरह कि देव हमारा हे अबजेक्ट दिए देव बा शेष पर जो थकब से दिए देव ठीक है अच्छा एरपर यप्टेटिव सेंटेंस क्षेत्र अबटेटिव सेंटेंसर क्षेत्र में अबटेटिव सेंटेंस जो थे कीसा थे रिपोर्टेड स्पीचे थे ठीक है अपरेटिव सेंटेंसर क्षेत्र में प्रथम क्यों करब प्रथम सबजेक्टा के जा लिखे देव सबजेक्ट लेखार पर देखी जो वाक्यटार द्वारा आल्लाहर का प्रार्थना करा बोझा से आल्लर कथा थकले प्रेड थको प्रेड है आल्लाहर नाम थकले प्रेड है और जो ना थे तेल क्यों बोलो उइस्ट एम जी अन्न क्यों थे आल्लाह नाम सारा तेल क्यों उइस्ट बुझ आर बोलते आल्लाहर नाम थकले कि प्रेड है और जो ना थे तेल उइस्ट है तर कि लिखब हमारा बोलो दैट लिखब दैट तर कि लिखब दैटर पर लिखब सबजेक्ट देव सबजेक्ट तरह कि लिखब मे आसेना मे थे ना मेटा कि माइट मेटा कि माइट तरह की दीते हैं भि ओन दीते हैं भि ओन बुझे भि ओन हाँ भार्वे प्रेजेंट फ्रम एरपर बाकी अंश जो आज से बसिए देव ठीक है आशा करी क्लियर एरपर लास्ट डेट हलो एक्सक्लेमेटरि सेंटेंस एक्सक्ला मैटरि सेंटेंस ये जो रिपोर्टेड स्पीचे थे एनसार क्या भाव करते फलो करें सबाई प्रथम सबजेक्टा ठीक रखब ठीक है सबजेक्टा ठीक रखार पर करते हैं अपने के आनंद करा जो बुझाए रिपोर्टेड स्पीच द्वारा आनंद करा बुझाए तेल क्या एक्सक्लेमड 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 उथथ जय एक्सक्लेमड उथथ जय यहाँ कीसर क्षेत्र आनंद क्षेत्र ठीक है और दुख बुझाए तेल क्या एक्सक्लेमड उथथ बोलो अच्छा एखे आनंद लिखे दीची आनंद करा बुझाले ठीक है आनंदे अच्छा आनंदे आनंदे एक्सक्लेम टू जय और ये दुखे दिए दीची दुखे हाँ दुखे दुखे कि एक्सक्लेम टू उथ एक्सक्लेम टू उथ सरो एक्सक्लेमड सी एक्सक्लेमड उथ सर एक्सक्लेम टूथ सर तर कि दीते हैं हे एक्सक्लेम टूथ सर पर लिखते हैं दीते हैं हलो एक दैट कमा टमा क्यों उठे जाए ठीक है कमा टमा उठे जाए दैट लिखते हैं आर कि दीते हैं दैट लेखार पर आई सबजेक्ट देव जेहेतु सबग कैसारे परिणत होपर हमें भार दीब हाँ तरह बाकी अंश दिए देव ये हमारे ठीक से ये नारेशने चेन्ज करब तो नारेशन आज के क्लस जेटा शिखल से फलो करो सबाई हमें शिखल हे नारेशन स्पीच एर बांगला अर्थ हलो उक्ति उक्ति कि मन थक नारेशन शब्द अर्थ हलो उक्ति स्पीच मान उक्ति क्तर बक्तव्य के कि नारेशन नारेशन कय प्रकार जान नारेशन हलो दुई प्रकार की कि डेक्ट नारेशन एंड इनडिरेक्ट नारेशन डेक्ट नारेशन का बोले पढ़ल डेक्ट नारेशन को बक्तार बक्तव्य के को रूप परिवर्तन ना कर सरसर तर भाषा प्रकाश करा के बोले डेक्ट नारेशन जमन हि सेड टू मी आई लाइक योर भिडियो ये आई लाइक योर भिडियो हल कि डेक्ट नारेशन बक्ता मान बक्ता जा रेखे दीसी जैसे अच्छा अपर दिखे हमारे आकटा वाक्य इनडिरेक्ट नारेशन को बक्तार बक्तव्य के लेखक निजे भाषा व्यक्त करा के बाद लेखा के क्यों इनडिरेक्ट स्पीच बा इनडिरेक्ट नारेशन जमन हि सेड टू मी आई लाइक योर भिडियो ये हमारे ऊपर छो ना ये हलो डेक्ट नारेशन और ये चेन्ज कर जमन हि टोल्ड मि दैट आई लाइक हि लाइक योर भिडियो ठीक है तो ये हलो भाषा बोलते 
প্রথম বক্তব্যটা দিছি ওই ব্যক্তির কথা যে একটা বলছিল আমাকে যে আই লাইক ইউর ভিডিও তখন আমি পরিবর্তন করে আমার ভাষায় আমি বললাম হি লাইক ইউর ভিডিও লাইক মাই কি ইউর ভিডিও তাহলে এখানে কী হবে এখানে কী হবে একটু আমরা কিন্তু চেঞ্জ করছি ভুল হয়ে গেছে এখানে মাই ভিডিও হি লাইক মাই ভিডিও ইউর কী হয়ে যাবে মাই হয়ে যাবে না এটা তো আমরা খেয়াল করে নেই ইয়ার থাকলে কিন্তু মাই হয়ে যাবে এরপরে আমরা টেন্সের পরিবর্তন করলাম টেন্সের পরিবর্তনটা কী শিখলাম প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকলে কী হয় পাস্ট ইনডেফিনিট নাকি হ্যাঁ কী হবে পাস্ট ইনডেফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট ইনডেফিনিট থাকলে সরি পাস্ট ইনডেফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট আর পাস্ট পারফেক্ট থাকলে সরি পাস্ট কন্টিনিউস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস পাস্ট পারফেক্ট থাকলে নো চেঞ্জ পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স থাকলে নো চেঞ্জ ফিউচার ইনডেফিনিট থাকলে ফিউচার ইন দ্য পাস্ট বাকিগুলো আমাদের দরকার নেই ঠিক আছে এগুলো প্রেজেন্ট থেকে পাস্টে পরিবর্তন হয় বেশি তো এখন আমরা আমরা ন্যারেশনের সূত্রগুলো এখানে আলোচনা করছি কয়টা সূত্র পাইছি পাঁচটা অ্যাসারটিভ ইন্টারগেটিভ ইম্পারেটিভ আপটারিভ এক্সক্লেমেটিভ ঠিক আছে আর আমাদের আরও কিছু কাজ আছে আরও কিছু কাজ আছে সেগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে আমি দেখাই দিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট নেরেশনে যখন আমরা পরিবর্তন করব ঠিক আছে তখন আমাদের কিছু ওয়ার্ডের চেঞ্জ করতে হয় কিন্তু নিকটবর্তী শব্দ দূরবর্তী শব্দে পরিণত হয়ে যায় কি কি আমি দেখা দিচ্ছি তোমরা যদি দেখো মানে ডিস থাকলে কী হবে ডিস থাকলে কী হবে দ্যাট হবে ডিস থাকলে দ্যাট হবে তাই না ডিস থাকলে দ্যাট হয় আর ডিজ ডিস থাকলে কি হয় দোজ হয় ডিস থাকলে দোজ হবে দোজ হবে এরপরে হেয়ার থাকলে কী হবে হেয়ার থাকলে দেয়ার হবে হেয়ার থাকলে কী হবে দেয়ার এরপরে অ্যাগো অ্যাগো যদি থাকে তাহলে আমাদেরকে দিতে হবে হলো বি ফোর অ্যাগো থাকলে বি ফোর হবে ঠিক আছে এরপরে যদি কাম থাকে তাহলে লিখতে হবে গো কাম থাকলে কী হবে কাম থাকলে হবে গো জি ও গো হবে তারপরে যদি থাকে আমাদের টুডে টুডে থাকলে কী হবে দ্যাট ডে টুডে থাকলে দ্যাট ডে টি এস এ টি ডি ও ওয়াই ডে দ্যাট ডে আর টু মোরো থাকলে কী হবে দ্য নেক্সট ডে এই শব্দগুলো পরিবর্তন করা লাগবে দ্য নেক্সট ডে টু মোরো থাকলে দ্য নেক্সট ডে নেক্সট ডি এ ওয়াই ডে ওকে আর ই স্টার্টে থাকলে কী লিখতে হবে দ্য প্রিভিয়াস ডে দ্য প্রিভিয়াস ডে দ্য প্রিভিয়াস ডে আর টু নাইট থাকলে কী হবে টু নাইট টু নাইট থাকলে দ্যাট নাইট এইভাবে আমাদেরকে কাজটা করতে হবে নাও থাকলে কি হবে নাও থাকলে হবে হলো দেন নাও থাকলে দেন তো টি এইচ ই এন হবে আচ্ছা তো বন্ধুরা এইখানে আর একটা আরও কয়েকটা শব্দ আমি দিচ্ছি হিদার হিদার থাকলে কি হবে হিদার থাকলে দিদার হবে ঠিক আছে অনেকে এটাকে হায়দার বলে হায়দার দরকার নাই দিদার হবে হিদার থাকলে কি হবে দিদার ঠিক আছে তো এভাবে আমরা কি করব ন্যারেশনের চেঞ্জ করব আর লাস্ট নাইট থাকলে যে লাস্ট থাকলে কি হবে লাস্ট নাইট থাকলে দ্য প্রিভিয়াস নাইট দ্য প্রিভিয়াস দ্য প্রিভিয়াস নাইট তো এইখানে আমাদের এই এইখানে ক্লাসটা শেষ হচ্ছে বন্ধুরা অনেক কষ্ট করে যাই হোক এই ক্লাসটাকে তৈরি করলাম যদি ক্লাসটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিও পারলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও আর যদি এই ন্যারেশনের ক্লাস দেখতে চাও অবশ্যই আমার পূর্বে একটা ভিডিও দেওয়া আছে ইংলিশ উইদ আজমে তোমরা ওখানে একটা শর্টকাট আমি চার্ট দিয়েছি ইজি ওয়ে অফ লার্নিং ন্যারেশন ন্যারেশন শেখার সহজ উপায় নামের একটা ভিডিও দেওয়া আছে 
एके बारे सक कटे देव आई देखले ही तुम्हारा हे सहजे नारेशन चेन्ज करते विस्तारित से तुम्हारा जी आबारों नारेशन क्लस पे चाहो अवश्य कमेंट करो सबा भलो थको सुस्त रखो आल्ला हाफिज और बंधुरा तुम्हारा जरा एख चल सबसक्राइब करो अति शीघ्र चैनल के सबसक्राइब कर फिलो तुम्हारे जेको पढ़ा तुम्हारा जो चाओ आ कमेंट कर तुम्हारे अवश्य दिए देव इंग्लिश उद आजिम ये एक फ्रेंडलि चैनल सबा के बंधुर मत भेबे क्योंकि तरह पास दाड़ी क्लस तैरी है सबा भलो था स्कूले जो पढ़ागुल्लो तुम्हारा प्रतिदिन सारा देगो तुम्हारा सबा भलो थको आल्ला हाफिज